সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনারা নিশ্চয়ই থামনেল দেখেই বুঝতে পেরেছেন যে আমি আজকে কি তৈরি করে দেখাবো বা টাইটেল দেখে বুঝে নিয়েছেন যে বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদেরকে গুঁড়া দুধের রসমালা তৈরি করে দেখাবো যারা একেবারে নতুন তাদের জন্য আমার আজকে রেসিপি খুবই সহজভাবে তৈরি করে দেখাবো এবং পুরো রেসিপি জুড়ে থাকবে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স যেগুলো ফলো করলে আপনারাও দোকানের মতো একদম পারফেক্ট রসালো নরম তুলতুলি রসমালা তৈরি করতে পারবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস করে রাখবেন তো একটা মিষ্টি আমি আপনাদের একটু তুলে দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন যেটা আসলে কতটা পারফেক্ট তো নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পারছেন খুব সুন্দরভাবে ফুলেছে সেদ্ধ হয়েছে এবং প্রতিটি মিষ্টি এরকম পারফেক্ট হয়েছে তো এর জন্য লাগবে ডিপ্লোমা গুঁড়া দুধ এই গুঁড়া দুধে তৈরি করলে মিষ্টিটা পারফেক্ট হয় লাগবে একটি ডিম রেড কাউ বাটার অয়েল আর নিয়েছি হাফ চামচের একটু কম বেকিং পাউডার তো প্রথমে আমি এক কাপ গুঁড়া দুধ মেপে নিচ্ছি আমার একটা দুশো চল্লিশ এমএলের কাপ দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ একটু কম বেকিং পাউডার আর দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ বাটার অয়েল এখন সব কিছু হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশে নেব গুঁড়া দুধের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গেলে অ্যাড করে দিচ্ছি ডিম ডিমের সাদা অংশ এবং কুসুম খুব ভালোভাবে ফেটে নেবেন যেন খুব সুন্দরভাবে মিশে যায় তারপর সেটা গুঁড়া দুধের মধ্যে অ্যাড করে হালকা হাতে এটাকে মিক্স করে নিতে হবে জাস্ট আঙ্গুলি ইউজ করে এটাকে মিক্স করবেন মুট পাকিয়ে দলা পেকে মাখাবেন না তাহলে কিন্তু এটা অনেক কোথাও শক্ত কোথাও নরম হবে সেটা কিন্তু মিষ্টি ভালো হবে না সেটা দিয়ে যদি তৈরি করেন তো আঙ্গুলি দিয়ে হালকা হাতে মিক্স করবেন তাহলে দেখবেন সব কিছু খুব সুন্দরভাবে মিক্স হয়ে একটা সফট আঠ আলুর ডো তৈরি হবে যেটা দিয়ে মিষ্টিও পারফেক্ট হবে আর হাতে যেগুলো লেগে আছে এগুলো চামচ দিয়ে আমি উঠে এনেছি কারণ এগুলো সহজে উঠতে চাইবে না হাতের সঙ্গে লেগে থাকবে সো এইভাবে চামচের সাহায্যে উঠে নিতে পারেন এরপর হাতটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে মিষ্টিগুলো তৈরি করে নিতে হবে এটা আমি রেস্টে রাখবো না জাস্ট হাত ধুয়ে এসছি এখন আমি মিষ্টিগুলো তৈরি করব তো খুবই অল্প পরিমাণ হাতের মধ্যে নিয়ে রসমালাই যে শেপ সেই শেপ দিয়ে আমি তৈরি করছি আপনারা চাইলে গোল করেও তৈরি করতে পারেন চাপটা করেও তৈরি করতে পারেন ছোটো বড়ো আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন তো আমি ছোটো করে তৈরি করেছি সবগুলোই আমি তৈরি করে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ এক কাপ আমি তরল দুধ নিচ্ছে না গুঁড়া দুধ দিয়ে তৈরি করছে আর দিয়ে দিচ্ছি পানি ছয় কাপ দুধের মিশ্রণটা পাতলা করে তৈরি করতে হবে এতে করে মিষ্টিটা পারফেক্ট হবে দুধের মিশ্রণ যদি পাতলা হয় তাহলে মিষ্টি খুব সুন্দরভাবে ফলে এবং সেদ্ধ হয় এটা ঘন হওয়া যাবে না আপনারা চাইলে গরুর দুধ নিতে পারেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই এক লিটার দুধের মধ্যে আরও এক কাপ বা দেড় কাপ বা দুই কাপ পানি মিক্স করবেন করে চুলায় বসিয়ে দেবেন তাহলে মিষ্টিটা খুব সুন্দরভাবে ফুলবে দিয়ে দিচ্ছি চারটি এলাচ সাদা এলাচ দিলাম এলাচগুলো অবশ্যই থেতে করে নেবেন এনেতে করে এলাচের সুগ্রান বেরিয়ে আসবে হাফ কাপ চিনি দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে এখন মিক্স করে নিচ্ছে আর পাশে আমি চার কাপ পানি জাল করার জন্য বসিয়ে রেখেছি দুধ জাল করতে করতে যখন ঘন হয়ে যাবে তখন কিন্তু মিষ্টিগুলো ফুটবে না সেই সময় বলক তোলা গরম পানি অ্যাড করতে হবে তাই অপোজিট চুলায় আমি চার কাপ গরম পানি বসিয়েছি মানে পানি বসিয়েছি গরম করার জন্য যখন দুধে খুব ভালোভাবে বলক চলে আসবে একটা বলক আসা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি দিতে হবে জাল দিয়ে বলক তুলে কিন্তু এটা দুধটাকে ঘন করা যাবে না তাহলে কিন্তু আবার মিষ্টিটা ফুটবে না সো একটা বলক আসা মাত্র মিষ্টি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে দেবেন দু তিন মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন বলক উঠে গেছে খেয়াল রাখবেন যেন বলক উঠে পড়ে না যায় সাইড দিয়ে তখন ঢাকনাটা একটু আলগা করে দেবেন দিয়ে আবারও ঢেকে রাখবেন এভাবে এটাকে ঘড়ি ধরে পনেরো মিনিট জাল করতে হবে আমি পাঁচ মিনিট পর আবারও ঢাকনাটা খুলে নিলাম অর্থাৎ প্রথমে মিষ্টি দেওয়ার পর তিন দুই থেকে তিন মিনিট পর ঢাকনা খুলেছে তারপর আরও দুই তিন মিনিট পর আপনার ঢাকনাটা খুলে দুই কাপ গরম পানি অ্যাড করে দিলাম কারণ পাঁচ মিনিট হাই হিটে রাখার পর এটা কিন্তু একটু ঘন হয়ে আসে আর এটা এ মানে ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু হাই হিটেই রান্না করতে হবে মানে চুলার আস কমানো বা বাড়ানো যাবে না এতে করেও কিন্তু মিষ্টি পারফেক্ট হয় না আর যখনই দেখবেন যে বলক এসে পড়ে যেতে নেবে তখন ঢাকনাটা একটু উঠিয়ে আলগা করে দেবেন যেন পড়ে না যায় দশ মিনিট পর বাকি যে গরম পানি আছে সেটা সম্পূর্ণটাই আমি আবারও অ্যাড করে দিচ্ছি অর্থাৎ প্রথম দশ মিনিটের মধ্যে আমি দুই ধাপে পানি অ্যাড করেছে আর বাকি যে পাঁচ মিনিট থাকবে এই পাঁচ মিনিটের পানি অ্যাড করার কোনো প্রয়োজন নেই মিষ্টিগুলো দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু ফুলে গেছে বাট ভিতরটা এখনও সেদ্ধ হয়নি আরও পাঁচ মিনিট এটাকে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিতে হবে আপনারা চাইলে চেক করে দেখতে পারেন দশ দশ মিনিট পর দেখবেন যে ভিতরটা একটু কাঁচাই থাকবে ঠিক পনেরো মিনিট ঘড়ি ধরে রান্না করার পর
তো এটা আসলে ডিপেন্ড করছে আপনার মিষ্টি কতটুকু সাইজ সেটার উপরে যদি বড় মিষ্টি হয় সে ক্ষেত্রে সময়টা বেশি লাগবে যদি মিষ্টি আমার মতো ছোট হয় সে ক্ষেত্রে সময়টা কম লাগবে 15 মিনিটে আপনারা রসমালাই তৈরি করতে পারবেন আর দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটি মিষ্টি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফুলেছে এমন না যেটা চুলা থেকে নামানোর পর এগুলো চুপসে যাবে বা শক্ত হবে কোনো কিছু হবে না যেমন তেমনই থাকবে তো আমি আপনাদেরকে একটু তুলে দেখাচ্ছি দেখুন একটু কেটে দেখাচ্ছি তাহলেই বুঝতে পারবেন 15 মিনিট পর আমি মিষ্টিটা চেক করে দেখছি তো মিষ্টিটা হয়ে গেছে কিন্তু ভিতর থেকে খুব সুন্দরভাবে ফুলেছে এবং সিদ্ধ হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন আমি আরো একটা তুলে দেখাচ্ছি তাহলেই বুঝতে পারবেন তো দেখুন খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু মিষ্টিগুলো এখন চুলা থেকে নামিয়ে আমি এটা ঠান্ডা হতে দেব ঠান্ডা হওয়ার পর আমি মিষ্টিগুলো তুলে সার্ভিং ডিশে নিয়ে এনেছি গরম থাকতে নেবেন না তাহলে কিন্তু মিষ্টিগুলো চুপসে যাবে মানে চাপ খাবে একটার পর একটা পরে এটা চ্যাপটা হয়ে যাবে সো ঠান্ডা হয়ে গেলে তারপর মিষ্টিগুলো তুলে সার্ভিং ডিশে নেবেন তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন একটা কতটা সফট হয়েছে আর ভিতরে কতটা মালায় প্রবেশ করেছে আর বাকি যে দুধগুলো আছে এগুলো চুলাই দিয়ে জাল করে ঘন করতে হবে মালায় যেমন ঘন হয় ঠিক সেরকম এরকম পাতলা মালায় কিন্তু ভালো লাগবে না খেতে তো আমি এটা ঘন করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন যে পরিমাণ চিনে দিয়েছে যখন এটা ঘন করবেন তখন মিষ্টিটা পারফেক্ট থাকবে পাতলা মালাই চুলা থেকে নামানোর পর ঠান্ডা করে তারপর মিষ্টির উপরে কিন্তু অ্যাড করতে হবে গরম গরম অ্যাড করবেন না গরমে অ্যাড করা যায় কিন্তু অনেক সময় কি হয় মিষ্টিগুলো গলে যায় বা কিছু অংশ ভেঙে যায় তো ঠান্ডা করে অ্যাড করার পর ঝাঁকিয়ে মিক্স করবেন চামচ দিয়ে উল্টে পাল্টে মিক্স করতে যাবেন না তাহলে আবার মিষ্টিগুলো কিন্তু ভেঙে যাবে তো দেখতে পাচ্ছেন যখন মিষ্টি তুলেছি সেখানে কিছুটা তরল দুধ ছিল পরে যে মালাই মিক্স করেছি এতে পাতলা মনে হচ্ছে কিন্তু এটা যখন আমরা ফ্রিজে রাখবো তখন এই মালাইটা আরও ঘন হয়ে যাবে আমি ফ্রিজে এক ঘন্টার মতো রেখেছিলাম তারপর আবারও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন মালাইটা কিন্তু অনেকটাই ঘন হয়ে এসছে একদম দোকানের রসমালাইয়ের মালাইটা যেমন হয় ঠিক সেরকমই হয়েছে মালাই এবং মিষ্টিটা দোকানের মিষ্টির মতো আপনার তৈরি করে খেলেই বুঝতে পারবেন এমন না যে ছানা দিয়ে মিষ্টি তৈরি করলে কিন্তু অনেক সময় কি হয় যে মিষ্টির মধ্যে মালাইগুলো প্রবেশ করতে চায় না এক্ষেত্রে একদম দোকানের মতো হুবহুব টেস্ট পাবেন